大家好，我陈老师啊。那我们今天呢、啊，这小更新一下那个密林美兰堂的后续哈。因为啊，这次啊，老师只看到我们的川普老先生，还有我们贺锦丽大小姐他们的那个获胜率啊。哎，有些人就说啊，老师你应该比照台湾哦，就是副总统副手啊，我们应该看一看。那老师也就忘了这件事，你知道吗？我是真的忘了。<笑>就现在我们把副手拿起来看了、啊，其实就发生了一些变化哦。为什么呢？因为我们之前看到我们的特朗普老先生呢，也就是川普大帝啊。哦，他今年的时运是有人帮忙啊、哦，不错，贵人运。那但是呢，他没有够强力到可以当总统。那贺锦丽他的时运是比较好的。但是我们看到副手啊，哦，这个特朗普啊，他其实还蛮会选副手的。为什么？因为他这个做管理公司很多年了、啊，所以他对人才的选拔、啊，其实呢，我相信他会比贺锦丽来得好。好、哦，那看他这个副手啊，叫做这个万斯啊，这是范斯啊，啊、哦，有人叫他万斯，有人叫他万范斯。那他今天范斯啊，他这个人啊，从他的格局来看，他真的是一个人才啊，那个不可多得的一个人才。那他如果是说他要去治理他自己的一个职位里面，比如说他当上了一个州长啊，不只是参议员，当个州长或是一个管理职，甚至当一个议长啊，比如说他中议院的议长，那或者是他当了一个副总统啊，其实范斯他这个人的实力也是非常强大的，而且他还有很多年的好运。加上他年轻啊，他非常年轻啊。这个范氏啊，他是几年的嘞？他今年才四十岁，他是一九八四年出生的啊，所以说他是非常年轻的一个副总统啊。但是由这个副总统，他多历练个几年啊，他相信在对来对美国啊，他是一个很有帮助的一个储备的官员啊，这是非常非常好的。但是呢，范氏啊，他非常有能力，而且他的智慧也非常高啊，手腕也很强，才华也非常洋溢。那他做事也非常的独到啊，都没有什么太大问题。问题就在于他今年的时运，并不是非常理想啊，并不是非常理想。等于是说呢，他自己遇到了挑战跟挫折啊，那是会比较多一点的。但是他本身的时局能量啊，其实跟特朗普老先生啊，他是非常合得来的。也就是他们两一个人呢、啊，加在一起啊，其实如果他们真的这组当选了啦，哦，当然对美国是比较好的啊，相对另外一组来讲，真的是比较好的。那但是我们看到贺锦丽啊，他的一个副手叫做华兹啊，老先生，因为他是一九六四年出生的啊，刚刚好，他也是六十岁，也是六十岁的。我记得贺锦丽也是贺贺锦丽也差不多这个年纪嘛，贺锦丽也是一九六四年出生的，和他们两个同年。那这个年纪啊，当然也是单打之年了、啊。为什么？因为你已经有足够的学经历，还有你履历都非常完整，对人对事啊，对物啊，已经没有过度的冲动，你做的都会不错。那这个华兹他的运势如何呢？运势真的是好的吓死人。然后他跟贺锦丽一样啊，他现在是踩在一个非常高阶的一个时运上，等于是说呢，本来他不好的运啊，因为到今年这个岁次甲辰年，刚刚好合到他什么，合到他一个非常强大的能量，而且这样的能量他还不能够当首位，就是说他现在当州长，他可能做的是一塌糊涂，但是他如果当做副总统啊，那他的时运就刚刚好哦，恰得其所。我都不晓得贺锦丽是不是特过特地看找那个唐人街的妈看过他的命盘，哦，所以说华资的能量啊，其实是有很有实力可以去顶得过贺锦丽他的一个时运，这个是可以直接所看到的，而且他最适合的就是当副手，也就是当到副总统的位置。说这两组比起来啊，当然我们可以看是说啊，这个贺锦丽是不是比较吃香？但其实这两个两套的东西啊，我们比比较之后啊，老师有发现一个问题，就什么样呢？因为他们的互相的能量、互相的一盘面去作战的状况之下、啊，这就令人感到担忧了。为什么？因为这个特朗普或者特朗普他的时运啊，他配合了他自己的副手，即便他这次输了，的确有可能会有成就国中之国的力量存在。跟董老师意思吗？等于说这一次的这一次的这个美国大选啊，他应该没有办法这么容易的，就像上一次拜登对上川普这么样的容易善了。因为当时川普只是啊，就就请那个支持者去抗议，然后他自己还是东西收一收，没有交接就跑了。那下台了不是很好看。但这一次啊，如果唐纳川普啊，他如果真的是说他有败选的状况之下，以他跟那个跟他的副手范斯的格局啊。放在一起之后啊，他们就有可能会成立国中之国。所以说啊，你说这个美国的英雄内在有没有可能会产生？这个概率是有的哈。从这个特朗普跟跟那个他的副手范斯的合起来哦，的确是有可能国中之国。那如果是贺锦丽贺锦丽去当选的话，那这个又问题又出现了，因为这两个人他们的时运在今年是达到了极强的状态。啊，就是说他们两个时运配在一起啊，是一个非常强大的一个组合，强大到什么地步呢？强大到他只要选完之后，他们就开始衰到爆，哎、欸，连衰好久好久好久
，那个这个就是比较困难的一件事情，因为他们食欲一旦过了之后啊，两个人的食欲就是就整个是滑下来的。说对对于美国来讲，如果你的总统跟副总统都已经衰到真的是。真的是不知道该怎么讲啊，都衰到爆的一个状态的话，那么对美国未来的经营啊，就明年他们一月就交接嘛，他们对为他们未来的经营，还有他们的一些内政，还有国际情势啊，可能都变得非常糟糕。所以是说呢，你别跟老师争，是说这谁做的比较好？那我要说做的比较好，一定是特朗普，他当选是做的比较好。但是以时局来看啊，但就时局来看，那这个贺锦丽当选的概率是极高的啊，当然。这个东西啊，我们还是要再补充一下哈。这可能新朋友不知道，我们所有的一个命理名人堂啊，我们才能看到他前三柱，所以是说啊，我们不知道他出生的时间，对于他有决定性的影响，会有百分之二十五的影响，百分之二十五就差很多了。当选跟不当选，你可能差个百分之五，那你差二十五趴，你是不是就差很多了？那么在这个状况之下，哦，你那个贺锦丽跟跟他的搭跟他的搭档这个华资啊，那无论哪一个人，他的石他的一个石柱可能是反过来会反水的话，那么其实他们的食欲还是会比较强过于特朗普，除非特朗普他们的他们。他跟那个范斯的使命啊，在最后一柱是完全反向过来去化掉他原来被阻碍到那个那个煞星，那么他就有可能会当选。但是以目前来看呢、啊，贺锦丽当选的机会啊，还是高达百分之五十五，特朗普最高也就百分之四十五啊。这个老师必须去讲。所以在整体而言呢、啊，哦，最后结局还是一样啊、哦。我不论不管你支持谁，反正老师不是美国人，所以说呢，谁当选不关我的事。我们只从命局来看。目前为止啊，从副手人的人人选的盘去看，互相的战斗跟比对啊，那还是贺锦丽会当选的概率最高。但是如果差距真的不到二十张的选举人票，那么这个美国英雄内战啊，可能就不再是只有电影，而是可能真的会发生。这个其他的我们留待周日再讲。我是陈老师，我们下次见。Nice。